హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫిన్ గ్రేక్స్ నా పేరు స్వాతి ఈరోజు మనం పీజీపీపీలో ఇంకొక డిడక్షన్ గురించి తెలుసుకుందామండి సో ప్రీవియస్గా మనము పీజీపీపీ సిరీస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ సిరీస్లో మనము జనరల్ డిడక్షన్ థర్టీ సెవెన్ గురించి తెలుసుకుందాం థర్టీ సెవెన్లో త్రీ రూల్స్ ఉంటాయి సో మనము పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ లెస్ చేయకూడదు అలాగే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నేచర్ ఉంటే ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ లెస్ చేయకూడదు అలాగే హోల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయితేనే ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం లెస్ చేస్తాం అలాగే స్పెసిఫిక్ డిడక్షన్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం స్పెసిఫిక్ డిరెక్షన్ లో థర్టీ గురించి తెలుసుకున్నాం థర్టీ అనేది బిల్డింగ్ సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి చెప్తుంది అలాగే థర్టీ వన్ అనేది ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఫర్నిచర్ సంబంధించిన కాస్ట్ ఆఫ్ రిపేర్స్ అయినా ఇన్సూరెన్స్ గురించి చెప్తుంది అలాగే థర్టీ టూ డిప్రిషియేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఓవరాల్ గా సో నిన్నటి వరకు మనము డిప్రిషియేషన్ గురించి ప్రతి సెక్షన్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకున్నాం అండి ఈ రోజు మనము థర్టీ త్రీ ఏబి గురించి తెలుసుకున్నాం నార్మల్ గా స్పెసిఫిక్ డిరెక్షన్ లోనే స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం మనకి ఈ సెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అంటే మనము ఈ థర్టీ నుంచి థర్టీ సిక్స్ వరకు కూడా స్పెసిఫిక్ డిరెక్షన్స్ అయితే ఈ స్పెసిఫిక్ డిరెక్షన్ లో కూడా స్పెసిఫిక్ బిజినెస్ గురించి స్పెసిఫిక్ సెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అంటే స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ అంటే పర్టికులర్ బిజినెస్ పర్పస్ మీద డిరెక్షన్స్ ఇస్తే సో వీటిని స్పెసిఫిక్ సెక్షన్స్ గా చెప్పచ్చు సో అంటే స్పెసిఫిక్ డిరెక్షన్ లోనే స్పెసిఫిక్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఒకటి మనకి టీ కాఫీ రబ్బర్ డెవలప్మెంట్ అకౌంట్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి ఈ రోజు ఈ సెక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో నార్మల్ గా ఇండియాలో ఒక ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే టీ కానీ టీ కానీ కాఫీ కానీ రబ్బర్ డెవలప్మెంట్ కోసం సో వా వాళ్ళకి ఏవైతే ఎస్ఎస్సీ ఉన్నారో ఎస్ఎస్సీ అంటే ఎనీ ఎస్ఎస్సీ అంటే ఒక ఇండివిజువల్ అవ్వచ్చు ప్రొపరేటర్ అవ్వచ్చు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు ప్రొపరేటర్ అయినా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అయినా కంపెనీ అయినా సరే సో మనము ఎస్ఎస్సీకి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే మీరు టీ కాఫీ రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సంబంధించి ఒక ల్యాండ్ కానీ మీరు డెవలప్మెంట్కి తీసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తే అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి కింద మీకు బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుందని చెప్తుంది అయితే ఈ బెనిఫిట్ ఇవ్వడానికి మనం జనరల్ డిడక్షన్కి కన్సిడర్ చేయమండి సో స్పెసిఫిక్గా దీనికంటూ అంటే దీనికంటూ ఒక సెక్షన్ ఉంది థర్టీ త్రీ ఏబి సో జనరల్ డిడక్షన్ అనేది ఇక్కడ జనరల్ డిడక్షన్ నార్మల్గా ఏం చెప్తుంది ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ఎక్స్పెన్సెస్ మీద మనకి డిడక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ బేసెస్ మనము థర్టీ త్రీ ఏబి అనేది గవర్నమెంట్ డెవలప్మెంట్ కోసం అమౌంట్ అనేది డిపాజిట్ చేస్తే ఆ డిపాజిట్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సర్ ఇంకర్ అయింది మనము జనరల్ డిరెక్షన్ థర్టీ సెవెన్ చెప్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ అవ్వదు మనం డిపాజిట్ చేస్తాం ఆ డిపాజిట్ ఫ్యూచర్లో అవసరమైతే డెవలప్మెంట్ పర్పస్ కింద యూస్ చేస్తే గవర్నమెంట్ దాని మీద డిరెక్షన్ అనేది అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి కింద ఇస్తుంది ఈ బెనిఫిట్ రావాలి అంటే ఎస్ఎస్సి గవర్నమెంట్ ఏదైతే బెనిఫిట్ థర్టీ త్రీ ఏబి రావాలి అంటే ఒక ల్యాండ్కు నెక్కార్స్లో టీ కానీ కాఫీ కానీ రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సంబంధించిన ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేసి సో దాని డెవలప్మెంట్కి యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి కింద డిరెక్షన్ అనేది ఇస్తుంది అయితే దీని డెవలప్మెంట్ కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే సో దీని డిడక్షన్ రావాలంటే ఎస్ఎస్సి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా అంటే కొంత కొంత అమౌంట్ని ఒక డిపాజిట్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసి సో ఆ అమౌంటే అంటే ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి అరగచ్చు దీని డెవలప్మెంట్కి మాకేంటి డెవలప్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తుందా అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది కొంత కొంత అమౌంట్ని ఒక అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తే అవసరమైనప్పుడు దాని డెవలప్మెంట్కి ఆ అమౌంట్ విత్డ్రా చేసుకొని బిజినెస్ పర్పస్ కోసమే ఏ బిజినెస్ టీ కాఫీ రబ్బర్ డెవలప్మెంట్ కోసమే ఆ అమౌంట్ యూజ్ చేస్తే ఆ అమౌంట్ మీద మీకు డిడక్షన్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి కింద వస్తుందని చెప్తుంది సో అంటే ఇక్కడ అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయగానే ఈ బెనిఫిట్ రాదండి ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆ అమౌంట్ మీరు విత్డ్రా చేసి ఆ అమౌంట్ని మీరు ఎప్పుడు విత్డ్రా చేసిన అమౌంట్ని మీరు బిజినెస్ పర్పస్ కింద యూజ్ చేస్తేనే యూటిలైజేషన్ ఏది ఎంత అమౌంట్ అయితే మీరు బిజినెస్ పర్పస్ కింద యూజ్ చేస్తారో ఆ అమౌంటే మీకు డిడక్షన్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం చూస్తే బిజినెస్ బిజినెస్ అనేది ఏం చెప్తుంది గ్రోయింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టీ ఆర్ కాఫీ ఆర్ రబ్బర్ ఇన్ ఇండియా సో మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు గ్రోయింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అది టీ కాఫీ ఆర్ రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించి విత్ ఇన్ ఇండియాలో బిజినెస్ చేస్తే అయితే ఇక్కడ ఏఎస్ఎస్సి అయినా అవ్వచ్చు సో ప్రొపరేట్ అయినా పార్ట్నర్షిప్
नाबार अमौंट डिपॉजिटी अंडर द स्कीम एप्रूव बै टी बोर्ड काफी बोर्ड अं रबर बोर्ड अंत टी बोर्ड यानी काफी बोर्ड यानी रबर बोर्ड यानी एप्रूव अकौंट एप्रूव चकीम लो यमौंटने डिपॉजिटी सो इक डिपॉजिटी नाबार नैक्स्ट इंकोट विधा डिपॉट चुप्तारे डिपॉट इन अकौंट डिपॉट अकौंट अंडर द स्कीम फ्रेम बै द टी बोर्ड आर् द काफी बोर्ड रू रबर बोर्ड विद प्रीविय अप्रूवल आफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आलरे अप्रूवल आलरे अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट चेत सो स्कीम एवर फ्रेम चारे टी बोर्ड काफी बोर्ड रबर बोर्ड इकड़ा अमौंटने डिपॉट अकौंट बेसस अमौंटने एसएससी डिपॉट चयु अच्छे डिपॉटने नाबार डिपॉट चयु सो अभी स्कीम एप्रूव टी काफी रबर बोर्ड आलरे सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रूव अभी फ्रेम चेसी काफी रबर बोर्ड डिपॉट अकौंट डिपॉट चयु टाइम लिमिट टाइम लिमिट एम चुप्त वितिन सिक्स मंथ फ्रम द एंड आफ द इयर आर् बिफोर द ड्यू डेट आफ फर्शिंग द रिटर्न आफ इनकम विच एवर इज एर्यर सो मेरी एप्ट अमौंट डिपॉटे सो मेरे डिपॉटे अमौंट वितिन द एंड आफ द प्रीविययर प्रीविय इयर फस्ट टू थौज नई ट्वेंटी की मन चूस थर्टी फस्ट मारच टू थौज ट्वेंटी की फैनाशल इयर एंड वितिथि सिक्स मंथ्स अंटे सैप्टर थर्टी आर् बिफोर द ड्यू डे बिफोर द ड्यू डेट आफ फर्शिंग रिटर्न आन इनकम बिफोर द ड्यू डेट अंटे मन रिटर्न एपू फैल इंडिविजुअल अंडर सैक्न वन थर्टी नई सब सैक्न वन प्रकार जुलाई थर्ट फस्ट अगे कंपनी अच्छे सैप्टर फॉर्म्स यानी कंपनी यानी सैप्टर थर्टी अंत मेर सैप्टर थर्टी आर् जुलाई थर्टी फस्ट आ बेसिस मंथ सो एर्यर उ एर्यर मेरे अमौंट डिपॉटा उ सो इकड़ी एग्जापल चूस्ते प्रीवियस इयर टू थौज नई ट्वेंटी की चूस्ते सिक्स मंथ्स टाइम लिमट डिपॉट की टाइम लिमट एंत चपारी सो डिपॉट की टाइम लिमट सिक्स मंथ्स मंथ्स एंड आफ द प्रीविय इयर सो सिक्स मंथ्स एंड आफ द प्रीविय इयर अंत सैप्टर थर्टी टू थौज ट्वेंटी सो मन की इधर सिक्स मंथ्स अब सो इध मन की इपड़ी सो मैं सैप्टर थर्टी टू थौज ट्वेंटी सिक्स मंथ्स अवते हैं अंत प्रीविय इयर मैं टू थौज नई ट्वेंटी चूस मन की एंड आफ द प्रीविय इयर बिफोर द एंड आफ दिन सिक्स मंथ बिफोर द एंड आफ द प्रीविय इयर अंत सैप्टर थर्टी टू थौज ट्वेंटी वस्तु अलग इंकेन चपारे आर् फै रिटर्न फैली पीरियड रिटर्न फैली पीरियड अंत मन ड्यू डेट आफ फर्शिंग आफ रिटर्न आफ इनकम वन अंडर सैक्न वन थर्ट नई सब सैक्न वन प्रकार मन जुलाई थर्ट फस्ट टू थौज ट्वेंटी उ सैप्टर सैप्टर थर्ट टू थौज ट्वेंटी उ अलग इंटरनेशनल अलग इंटरनेशनल ट्रांसाक्ष संबंधी थर्ट नवंबर टू थौज ट्वेंटी उ विच एवर इज़ एर्यर अंत यह डेट यह डेट चूसको एर्ली अब मन अमौंटने डिपॉटा उसएससी जुलाई थर्ट फस्ट संबंधी उठे एर्यर का जुलाई थर्ट फस्ट अत अमौंट डिपॉटी एंक सिक्स मंथ सैप्टर थर्ट जुलाई थर्ट फस्ट चूस्ते एर्यर का जुलाई थर्ट फस्ट वस्तु जुलाई थर्ट फस्ट अत अमौंट डिपॉटा उ थर्ट सैप्टर रि रिटेड उठे रेडेंटिकल सिमलर का उन्ई का सो थर्ट से सैप्टर ने अत अमौंट डिपॉटा उ अलग इंटरनेशनल ट्रांसाक्ष संबंधी अच्छे ना थर्ट नवंबर थर्ट नवंबर अंत एर्यर का सैप्टर थर्ट वस्तु सैप्टर थर्ट अत अमौंटने डिपॉटा उ सो ई विधा टाइम लिमट अने मन की चपेम जरिए अलग अदर कंडीशन चूस्ते दसएससी मस्ट गेट इट्स अकौंट आडिटेड बै चार्ट अकौंटेंट अं फर्नीस द रिपोर्ट सच आडिट इन फॉर्म नंबर थ्री एसी अलांग वित् रिटर्न आफ इनकम सो टी काफी रबर मैनुफाक्चरिंग टी काफी रबर डेवलपमेंट मैनुफाक्चरिंग कंसर्न संबंधी एसएससी चार्ट अकौंटेंट आडिट उ अलग आडिट संबंधी रिपोर्ट अने फाम थ्री एसी अलांग वित् रिटर्न आफ इनकम फर्न अटे रिटर्न आफ इनकम अटे फाम थ्री एसी अलांग वित् रिटर्न आफ इनकम सब उदान सो ई विधा टी काफी रबर डेवलपमेंट अकौंट अंडर सैक्न थर्ट थ्री एबी प्रकार एसएससी अना सर इंडिया मैनुफाक्चरिंग ग्रोइंग अंड मैनुफाक्चरिंग आफ टी काफी रबर स्टार्ट अलगे डिपॉट अमौंटने मन की नाबार स्पेसीफे एप्रूव स्कीम एप्रूव टी टी बोर्ड यानी काफी बोर्ड रबर बोर्ड यानी स्पेसीफाई दिपॉट डिपॉट अकौंट 
account lo deposit anedi cheyalasi untundi alage inkokati deposit account already approve chesin central government ah ee scheme frame chesindi tea board coffee board rubber board ikkada kuda adanu amount ani deposit cheyochu at deposit time time limit entante within 6 months within 6 months ante 6 months end of the financial year lo adanu deposit cheyochu or before the due date of filing return anedi whichever is earlier adanu deposit cheyalasi untundi other conditions lo chusukunte ssc vanni kuda accounts audited change chesi untundi chartered account alage ee report sambandhina returns sambandhina returns report gaani along with form 3ac kuda adanu furnish cheyalasi untundi amount of deduction ee vidhanga untundi ante section 33ab ki sambandhichi amount of deduction ee vidhanga untundi enta amount of deduction istharu ante so ikkada manike em antnaru ante the amount deposit enta ayithe adanu account lo deposit chesaro अंटे टी काफी रब्बर डेवलपमेंट अकाउंट के संबंधी अंडर सेक्शन 33 एबी के अंदर अंत अमाउंट ऐसे डिपॉजिट चेस और अमाउंट तू और 40 परसेंट ऑफ़ द प्रॉफिट्स ऑफ़ बिज़नेस अंटे आतंकिक अच्छे ने प्रॉफिट्स लो 40 परसेंट विच अवर इज़ लेस ऐ तक उगा उन्टे दान अंत अमाउंट तो मानके डिडक्शन है तो उस so, that is manufacturer, SSC, we have tea manufacturer, coffee manufacturer, rubber manufacturer. So, our business is a profit of 10 lakhs. And we have a deposit account of 3 lakhs. Under section 33AB, we have to say that the amount is deposited. The amount is deposited in 3 lakhs. And 40% of the profits of such business. 40% is 10 lakhs, 40% is 4 lakhs. Whichever is lower. Whichever is lower, we have 4 lakhs or 3 lakhs. 3 lakhs is under section 33AB. So, 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 if you choose the comparison here, the 3 lakhs will be deducted from 3 lakhs. For example, if you choose the deposit amount of the previous 3 lakhs, then you choose 5 lakhs. So, if you choose the deduction here, the profit is similar. So, if you choose the deduction here, the profit is similar. So, 10 lakhs is 40% to 4 lakhs. So, 4 lakhs or 5 lakhs, whichever is lower, is 4 lakhs. So, if you choose the deduction under section 33AB, it will be 4 lakhs. So, this is the amount of deduction that we consider. Next one is just the deduction shall be allowed before brought forward losses. So, if brought forward losses are sum, we have a deduction for business income under section 33AB deduction for business income under section 33AB brought forward losses are less than 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 less. Next, we will choose the withdrawn for the purpose of the scheme. If we have any scheme, we will deposit the amount of deposit. We will deposit the amount of the scheme. And we will also have a scheme frame for the approval of the central government. We will have an account for the NABAD basis, but we will have a scheme for the deposit account. If you have a deposit, we will withdraw the amount. Where any amount which is withdrawn or released during the previous year and is not utilized for the purpose within that previous year. And I mean, either the amount released or withdrawn or amount to any previous year. आ प्रीवियस इयर लोने not utilized for the purpose within the previous year अंटे मीर ए प्रीवियस इयर लो आइते amount withdraw चेसरो, release चेसरो आ amount नी आ इयर लोने मीर utilize चेक पोते the amount, the amount unutilized shall be treated as the income and chargeable to income tax of that previous year ये देते अनयूटिलाइज्ड अमाउंट उन दो आय अमाउंट है मानूँ income tax के charge चे आलसू उन दो ना डे PZP income के अंदर consider चेस्टम so, if you have to withdraw the amount, you can use the amount for business purposes and development. If you use the amount for this year, the amount is not unutilized, the amount is not charged for income tax. So, if you look at the example, in the previous year 2019-2020, the assessment year 2020-2021, on 1st May 2019, X Limited withdraw the deposit amount 2 lakhs. So, X Limited will withdraw the amount of 2 lakhs amount of 2 lakhs amount of 1,50,000 rupees utilized on 31st March 2020 business development. So, if you withdraw 2 lakhs amount of 2 lakhs amount of 1,50,000 rupees utilized on 31st March 2020 business development. 
ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో ఇప్పుడు మనకి ఇది విత్డ్రా చేస్తారంటే ఫస్ట్ మే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో యూటిలైజేషన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి వచ్చే బతికి టూ లాక్స్లో వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మాత్రమే బిజినెస్ డెవలప్మెంట్కి యూజ్ చేస్తారు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అన్ యూటిలైజ్ అండ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సో వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ యూటిలైజ్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ యూటిలైజ్ చేయలేనట్టే కాబట్టి అది అన్ యూటిలైజ్డ్ అమౌంట్ సో ఈ అమౌంట్ మనం ఏమవుతుంది మనం ఇందాక థీరీలో మాట్లాడుకున్నట్టు ఛార్జబుల్ అవుతుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి ఛార్జబుల్ అవుతుంది ఏ విధంగా ఛార్జబుల్ అవుతుంది అంటే దిస్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పీజీబీపీ ఇన్కమ్ పీజీబీపీ ఇన్కమ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ట్యాక్స్బుల్ ప్రాఫిట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి మీకు ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది సో ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్లో మీరు అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎవరైనా ఎస్ఎస్సి సో అతను డెవలప్మెంట్ పర్పస్ మీద యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే అమౌంట్ అనేది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలోనే అంటే ఫైన మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించి అతను ఎస్ఎస్సి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే అమౌంట్ విత్డ్రా చేయాలి సో ఇయర్ మొత్తం టైం ఉంటుంది అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు టైం ఉంటుంది కాబట్టి అమౌంట్ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు డెవలప్మెంట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బిజ్ డెవలప్మెంట్ ఇక మనం మా ఫిబ్రవరి కానీ మార్చ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మీరు విత్డ్రా చేయడం వల్ల టైం లిమిట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి సో అన్ యూటిలైజ్ అమౌంట్ బిజినెస్ ఇన్క్లోకి పోతుంది సో ఏంటంటే బెటరు ఎస్ఎస్సి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే అమౌంట్ విత్డ్రా చేసి ఆ ఇయర్ మొత్తంలో అమౌంట్ని బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ యూజ్ చేసుకోవడానికి టైం లిమిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లోజర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ సో బిజినెస్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు బిజినెస్ ఏ సిచ్యువేషన్లో మనము ఏదైతే టీ కాఫీ రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించి ఉంటుందో డెవలప్మెంట్ సంబంధించి మనం ఏ సిచ్యువేషన్లో క్లోజ్ చేస్తామంటే క్లోజర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అట్ ద డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫోమ్ ఫోమ్ టోటల్గా డిజల్యూషన్ అయిపోయింది ఆ సిచ్యువేషన్లో మన అమౌంట్ అనేది విత్డ్రా చేయలేదు అంటే ఆల్రెడీ మన డిపాజిట్ అకౌంట్లో అమౌంట్ అనేది మనది విత్డ్రా చేయలేదు సో అమౌంట్ అనేది డిజల్యూషన్కి వచ్చింది కాబట్టి ఫోమ్ విత్డ్రా చేసుకోవాలి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ద అమౌంట్స్ ఆఫ్ విత్డ్రాన్ షెల్ బీ డీమ్ టు ది ద అమౌంట్స్ ఆఫ్ విత్డ్రాన్ షెల్ బీ డీమ్ టు బి ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద అమౌంట్ ఈజ్ విత్డ్రాన్ అండ్ ఛార్జబుల్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సో ఏదైతే మీరు ఫామ్ డిజల్యూషన్కి వచ్చింది అమౌంట్ అనేది మీ దగ్గర అలా ఉండిపోయింది అమౌంట్ విత్డ్రా చేయలేదు సో డిజల్యూషన్ సిచ్యువేషన్లో మీరు బిజినెస్ క్లోజ్ చేస్తే మీరు ఏదైతే విత్డ్రా చేస్తారో ఆ అమౌంట్ అనేది పీజీబీపీ ఇన్కమ్ కింద కన్సిడర్ చేయి చేసి మీకు ట్యాక్స్ అనేది ఛార్జబుల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అలాగే డెత్ ఆఫ్ ద ఎస్ఎస్సి పార్టీషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ హెచ్యుఎఫ్ హఫ్ అండ్ లిక్విడేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే ఒక ఎస్ఎస్సి చనిపోయినా సరే అలాగే హాఫ్ పార్టీషన్ అయినా కంపెనీ లిక్విడేషన్లోకి వెళ్ళినా ఈ త్రీ ఈ త్రీ సిచ్యువేషన్స్లో మీరు అమౌంట్ విత్డ్రా చేయకపోతే ఆ టైం తర్వాత మీరు అంటే ఆ టైంలో మీరు విత్డ్రా చేస్తే ఎటువంటి ట్యాక్స్ ఉండదని చెప్తున్నారు అంటే డిజల్యూషన్ ఫోమ్కి మాత్రం డిజల్యూషన్ అయిపోతే ఫోము సో మీరు అమౌంట్ విత్డ్రా చేస్తే దాని మాత్రం ఛార్జబిలిటీ ఉంటుంది కానీ ఎస్ఎస్సి డెత్ ఆఫ్ ద ఎస్ఎస్సి అయినా పార్టీషన్ అయినా హాఫ్ పార్టీషన్ అయినా అలాగే కంపెనీ లిక్విడేషన్లోకి వెళ్ళిపోయినా సో మీరు ఏదైతే అమౌంట్ విత్డ్రా చేస్తారో ఎటువంటి ట్యాక్స్ ఉండదని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ యాసెట్స్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్ సో ఏవైతే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నామో సో మనము ఎంత అమౌంట్ మనము డిపాజిట్ అంటే డిపాజిట్ అమౌంట్ అనేది డిపాజిట్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం దాని అకౌంట్ని ఆ అకౌంట్ నుంచి కొన్ని ఎసెట్స్ పర్చేస్ చేస్తాం అయితే ఎసెట్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఆ ఎసెట్స్ అనేవి మనము టీ మ్యానుఫ్యా టీ కానీ కాఫీ కానీ రబ్బర్ డెవలప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించి మనం యూటిలైజ్ చేయకపోతే సో అండర్ సెక్షన్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి నుంచి ఎటువంటి డిడక్షన్ అనేది ఉండదు సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు ఎసెట్స్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్ ఎటువంటి ఎటువంటి ఎసెట్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు అంటే వేర్ ఎనీ అమౌంట్ స్టాండింగ్ రేట్ ఆఫ్ ద ఎసెస్ ఇన్ స్పెషల్ అమౌంట్ ఆర్ ఇన్ ద డిపాజిట్ అకౌంట్ ఈజ్ రిలీజ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ మనం ఆల్రెడీ మా మాట్లాడుకున్నాం డిపాజిట్ అకౌంట్లో స్కీమ్ ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్ చేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ ఇచ్చింది అలాగే నాబార్డ్లో మనం అకౌంట్ డిపాజిట్ చేసిన నాబార్డ్లో మనము అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసిన సో వాటికి సంబంధించి మనం అమౌంట్ రిలీజ్ చేసి విత్డ్రా చేస్తే సో మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే ఎస్
మీరు యూజ్ చేసుకున్న ఏదైతే అసెట్స్ ఉన్నాయో మీరు అమౌంట్ డిపాజిట్ అనేది విత్డ్రా చేశారు విత్డ్రా చేసిన అమౌంట్ని మీరు అసెట్స్ పర్చేస్ చేసి ఆ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ మీరు ఆఫీస్ ప్రిమిసెస్లో కానీ రెసిడెంట్ రెసిడెన్షియల్ అకామిడేషన్ ఇంక్లూడింగ్ గెస్ట్ హౌస్ ఆ ఏరియాలో మీరు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ యూజ్ చేస్తే సో మీకు ఎటువంటి డిడక్షన్ ఉండదు సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబీ కింద ఉండదు అని చెప్తున్నారు అలాగే ఆఫీస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసిన మీకు ఎలిజిబిలిటీ డిడక్షన్ అనేది మీకు ఎలిజిబుల్ డిడక్షన్ ఉండదు సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబీ కింద ఉండదు బట్ కంప్యూటర్స్ అనేవి దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వు అలాగే ఎనీ మెషినరీ ఆర్ ప్లాన్ ద హోల్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ కాస్ట్ విచ్ ఈస్ అలౌడ్ యాజ్ అ డిడక్షన్ వెదర్ బై వే ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అదర్వైజ్ ఇన్ కంప్యూటర్ ద ఇన్కమ్ ఛార్జబుల్ అండర్ ద హెడ్ అండర్ ద హెడ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఇయర్ సో ప్రీవియస్గా మనం మాట్లాడుకున్నాము ఈ అయితే ప్రీవియస్గా మీరు ఆల్రెడీ ఈ ఏదైతే అసెట్ ఉందో దాని మీద ఆల్రెడీ మీరు డిడక్షన్ కానీ వేరే ఒక పీజీ పీపీలో వేరే ఒక సెక్షన్లో మీరు ఆల్రెడీ డిడక్షన్ ప్రొవై అంటే డిరెక్షన్ అవైలబిలిటీ ఉండి దాని డిరెక్షన్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటే సో ఈ సెక్షన్ కింద అంద సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబీ కింద డిరెక్షన్ రాదని చెప్తున్నారు సో వీటి గురించి ఆల్రెడీ మనం ఎడిషనల్ డిప్రిషియేషన్లో తెలుసుకున్నాం ఎడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ డిప్రిషియేషన్లో కూడా ఇలాంటి కండిషన్సే ఉన్నాయి సో మనం న్యూ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ సంబంధించి ఎడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ తీసుకోవాలంటే సో ఇలాంటి సిమిలర్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా అంతే టీ ఆర్ కాఫీ ఆర్ రబ్బర్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి మనం అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఆ అమౌంట్ విత్డ్రా చేస్తే ఆ ఎసెట్ని మనము ఈ పర్పసెస్ కింద యూజ్ చేస్తే ఎటువంటి డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబీ కింద మనకి క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు నెక్స్ట్ ద హోల్ ఆఫ్ సచ్ అమౌంట్స్ యూటిలైజ్డ్ షెల్ బీ డీమ్ టు బి ద ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ దట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ షెల్ బీ అకార్డింగ్లీ ఛార్జబుల్ టు ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాజ్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ దట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇక్కడ అలాగే చెప్తున్నారు మీరు ఏదైతే అమౌంట్ డిపాజిట్ అనేది విత్డ్రా చేస్తారో ఆ యూటిలైజ్ చేసిన అమౌంట్ ఫుల్గా బిజినెస్ పర్పస్ కింద ఏ బిజినెస్ పర్పస్ కింద టీ ఆర్ కాఫీ ఆర్ రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించి దాన్ డెవలప్మెంట్ కింద మీరు యూజ్ చేసుకుంటేనే గవర్నమెంట్ మీకు బెనిఫిట్ అనేది ఇస్తుంది సో అలా కాని పక్షంలో ఏంటంటే మీరు అలా యూజ్ చేసుకోకపోతే గవర్నమెంట్ అనేది ట్యాక్స్ అనేది ఛార్జబుల్ కింద వెళ్తుంది అంటే పీజీబీపి ఇన్కమ్ కింద కన్సిడర్ చేసి మీకు ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ కింద ట్యాక్స్ అనేది ఛార్జ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు కన్సిక్వెన్సెస్ ఇఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ వితిన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ సో మీరు వితిన్ ఎయిట్ ఇయర్స్లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మీరు వితిన్ ఎయిట్ ఇయర్లో ఒక ఎసెట్ని మీరు విత్డ్రా చేస్తారు అమౌంట్ విత్డ్రా చేసిన తర్వాత ఆ ఎసెట్ని మనము ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు అంటే ఏ ఇయర్లో అయితే ఎస్ మనం ఎసెట్ని పర్చేస్ చేసినప్పుడు అంటే అమౌంట్ అనేది మీరు డిపాజిట్ అకౌంట్లో నుంచి విత్డ్రా చేసి ఒక ఎసెట్ని పర్చేస్ చేశారు పర్చేస్ చేసిన వెంటనే నెక్స్ట్ ఇయర్లో మీరు సేల్ చేసేస్తే సో గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన బెనిఫిట్ అనేది రాదు సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు డెవలప్మెంట్ కోసం గవర్నమెంట్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబీ కింద ఒక డిపెండ్ ఆ అమౌంట్ అనేది మీరు డెవలప్మెంట్కి యూజ్ చేసుకుంటే ఎంతైతే అమౌంట్ ఉంటుందో అమౌంట్ ఆఫ్ డిడక్షన్ బట్టి అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబీ బట్టి మీకు డిడక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందో అని చెప్పారు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం పర్చే ఏ ఇయర్లో అయితే అసెట్ పర్చేస్ చేయమో ఆ ఇయర్ ఎండింగ్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్లో మీరు సేల్ చేసేస్తే సో అక్కడ ఆ సెక్షన్గా అసలు ఇట్లకి మీనింగే లేదు సో అందుకే ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు ఏ ఇయర్లో అయితే పర్చేస్ చేస్తే ఆ ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు ఆ ఎసెట్ని సేవ్ చేయకూడదు సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే వేర్ ఎనీ ఎసెట్ ఈస్ సోల్డ్ ఆర్ అదర్వైజ్ ట్రాన్స్ఫర్ బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ఇట్ వాజ్ ఎక్వైర్డ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమన్నారు ఎసెట్ని సేవ్ చేసిన ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ before expiry of 8 years from the end of the uh, end of the previous year in which in which it was acquired for example man 5th july 2019 na asset acquire chesamu so akkada end of the year ante 31st march 2020 సో అక్కడ ఏమన్నారు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ అంటే సచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఎసెట్ ఈస్ రిలేటబుల్ టు ద డిడక్షన్ అలౌడ్ షెల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ఎసెట్ ఈస్ సోల్డ్ ఆర్ అదర్వైజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ మనము థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ నుంచి మనం కౌంట్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు మనం ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మనము ఒక మెషినరీ పర్చేస్ చేసాము
ఏ ఇయర్లో అయితే మీరు సేవ్ చేస్తారో ఏ ఇయర్లో అయితే మీరు సేవ్ చేస్తారో ఆ ఇయర్లో మీరు తీసుకున్న టోటల్ డిడక్షన్ అనేది పీజీపీపీ ఇన్కమ్ కింద కన్సిడర్ చేసి టోటల్గా ట్యాక్సిబుల్ అవుతుందని చెప్తున్నారు అలాగే మనం టీ కాఫీ రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టీ కాఫీ రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించి అగ్రికల్చర్ అండ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ మనకి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కి సంబంధించి అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇండియన్ ల్యాండ్ మీరు యూజ్ చేసుకుని ఇండియాలో మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ సంబంధించి టోటల్ గా ఎగ్జాంటెడ్ అని చెప్తుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇన్కమ్ విచ్ ఈస్ పార్ట్లీ అగ్రికల్చర్ అండ్ పార్ట్లీ నాన్ అగ్రికల్చర్ టీ రబ్బర్ మ్యాన్ టీ కాఫీ రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించి సో కొంతవరకు అగ్రికల్చర్ కొంతవరకు నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్గా మనకి పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది కానీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో అండర్ సెక్షన్ టెన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ ప్రకారం ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ సో దాని మీద మనం ఈ ఎటువంటి ట్యాక్స్ అనేది ఉండదు కానీ వీటికి సంబంధించి మనకి కొంత పర్సంటేజ్ అనేది ట్యాక్సిబుల్గా తీసుకుంటాం అగ్రికల్చర్ కింద తీసుకుంటాం కొంత అనేది నాన్ అగ్రికల్చర్ కింద తీసుకుంటాం అయితే దీనికి సంబంధించి టీకి సంబంధించి టీ బోర్డుకి సంబంధించి వేరేగా ఉంటుంది కాఫీ బోర్డుకి సంబంధించి వేరేగా ఉంటుంది రబ్బర్ బోర్డుకి సంబంధించి వేరేగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం టేబుల్ చూస్తే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ సో ఇక్కడ గ్రోయింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ రబ్బర్ రూల్ సెవెన్ ఏ సో రబ్బర్ అనేది గ్రోయింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ రబ్బర్ సంబంధించి రూల్ సెవెన్ ఏ కిందకు వస్తుంది ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ రబ్బర్ కింద రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించి అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు సో సెవెంటీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఈ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ మాత్రమే ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ చూస్తే గ్రోయింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ కాఫీ రూల్ సెవెన్ బి సో కాఫీకి సంబంధించి మనం చూస్తే ఇక్కడ టూ ఐటమ్స్గా డివైడ్ చేశారు అంటే ఇక్కడ సేల్ ఆఫ్ కాఫీ సేల్ ఆఫ్ కాఫీ గ్రోన్ అండ్ క్యూర్డ్ బై ద సెల్లర్ ఇన్ ఇండియా కాఫీ గ్రో చేసి క్యూర్ చేస్తే ఈ విత్ ఇన్ ఇండియాలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్గా తీసుకుంటారు నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలా కాకుండా సేల్ ఆఫ్ కాఫీ గ్రోన్ క్యూర్డ్ రోస్టెడ్ అండ్ గ్రౌండెడ్ బై ద సెల్లర్ ఇన్ ఇండియా విత్ ఆర్ వితౌట్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ చికోరీ ఆర్ అదర్ ఫ్లేవరింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో ఇలా అయితే ఐటెము మనకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కము నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అదే మనం టీ చూస్తే గ్రోయింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ టీ ఇన్ ఇండియా రూల్ ఎయిట్లో మనం చూస్తే సిక్స్టీ పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్గా తీసుకున్నాం ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్గా తీసుకున్నాం సో ఏదైతే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఉందో సెక్షన్ టెన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ ప్రకారం ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ మాత్రమే మనము ట్యాక్సిబుల్ కింద తీసుకుంటాం మన ప్రీవియస్గా ఒక ఒకటి తెలుసుకున్నామండి ఇక్కడ నోట్ పెట్టాము సో మనము బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాసెస్కి సంబంధించి సో బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాస్ ఏముంది డిరెక్షన్ షెల్ బీ అలౌడ్ బిఫోర్ బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాసెస్ అంటే ఏంటి మనము డిరెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబీ కింద డిరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాతే బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాసెస్ అండి ఈ బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాసెస్ కూడా మీకు ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ మీద మాత్రమే మీకు డిడక్ట్ చేయడం అవుతుంది మన సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ లాసెస్లో మనం తెలుసుకున్నాం ఏదైతే బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఉంటుందో ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ ఆ ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ మా మీద మాత్రమే మనకి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు లాసెస్ని బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాసెస్ని మనం సెట్ ఆఫ్ చేస్ చేసుకోవచ్చు అని మనం సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్లో తెలుసుకున్నాం సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఏం చెప్తున్నారంటే ఏదైతే ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ ఉందో నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్నే మీరు ఆ ఇన్కమ్లో నుంచే మీరు బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాసెస్ని లెస్ చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే రబ్బర్కి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఇస్తూ ఇస్తే మనకి కాఫీకి టూ ఐటమ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టీకి మనం చూస్తే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఉందో ఆ ఇన్కమే మన ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో మనం ఇక్కడ ఒక ప్రాక్టికల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఎంగేజ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గ్రోయింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టీ ఇన్ ఇండియా సో ఇండియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టీకి సంబంధించిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఉంది ఇట్స్ అ టోటల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సచ్ బిజినెస్ ఈజ్ టూ ఫార్టీ ల్యాక్స్ బిఫోర్ అలౌవింగ్ డిడక్షన్
ప్రీవియస్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అసెస్మెంట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించి బిజినెస్ ఇన్కమ్ బిఫోర్ థర్టీ త్రీ ఏబి అంటే డిడక్షన్ అవ్వకముందు మనకి బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఉంది సో ఎంత అండి టూ ఫార్టీ ల్యాక్స్ సో టూ ఫార్టీ ల్యాక్స్ వేస్తాము అలాగే డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము సో మనకి తెలుసు అమౌంట్ ఆఫ్ మనం ఎంతైతే డిపాజిట్ చేస్తామో ఆ అమౌంట్ అలాగే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ సో ప్రాఫిట్స్ అంటే టూ ఫార్టీ ల్యాక్స్ టూ ఫార్టీ ల్యాక్స్ మీద ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది నైంటీ ల్యాక్స్ అలాగే మనం డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్ సో మనకి నైంటీ ల్యాక్స్ ఆర్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ని మనం డిడక్షన్ కింద తీసుకుంటాం అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి సో బిజినెస్ ఇన్కమ్లో నుంచి డిడక్షన్ మనము డిడక్ట్ చేస్తే లెస్ చేస్తే టూ ఫార్టీ ల్యాక్స్ మైనస్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ వన్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ వస్తుంది అయితే ఈ వన్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ మనం ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామా బిజినెస్ ఇన్కమ్ కింద తీసుకుంటామంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారు ఎక్స్ లిమిటెడ్ అనేది టీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించింది సో గ్రోయింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ టీకి సంబంధించి అయితే రూల్ ఎయిట్ మనకి ఏం చెప్తుంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనేది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే మనకు వచ్చిన వన్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్లో కూడా మనము ఫార్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి సో వన్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్లో అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ మనం సిక్స్టీ పర్సెంట్ తీసేస్తాం టోటల్గా ఎగ్జామ్టెడ్ అండి అండర్ సెక్షన్ టెన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ ప్రకారం దాంట్లో నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అంటే వన్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్లోని ఫార్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ చూస్తే మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ని మనం ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాస్ ఎలా వేస్తామంటే మనము ప్రీవియస్ గా చెప్పాము సో డిడక్షన్ డిడక్షన్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే అందర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి కింద డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాసెస్ ని సెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం అది కూడా సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ లూస్ రూల్స్ బట్టి ఏంటంటే మనం బిజినెస్ ఇన్కమ్ మీద లాసెస్ ని ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ మీద మాత్రమే వచ్చిన బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాసెస్ని సెట్ ఆఫ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ మనం ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్ మీద ఏ విధంగానూ మనము బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాసెస్ని సెట్ ఆఫ్ చేయలేము ట్యాక్సిబుల్ ఇన్కమ్ మీద మాత్రమే సెట్ ఆఫ్ చేయగలం సో సిక్స్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ మీద బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాస్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ సో దీన్ని మనం పీజీబీపి ఇన్కమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మనకి టీ ఆర్ కాఫీ రబ్బర్ డెవలప్మెంట్ అకౌంట్కి సంబంధించి అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఈ డెవలప్మెంట్ వీటి డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఎందుకంటే లార్జ్ అమౌంట్లో మనకి ఇండియాలో యూజ్ అవుతుంది వీటిని ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేస్తాము సో గవర్నమెంట్ వీటిని డెవలప్ చేయడం కోసం వీటిని ఎంకరేజ్ చేయడం చాలా వరకు ఏంటంటే డిరెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అలాగే నాన్ ట్యాక్స్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కింద డివైడ్ చేసి దాని మీద డిడక్షన్ ఇవ్వడం అలాగే కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి అనేది చెప్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామ్స్లో కూడా మనకి చాలా టైమ్స్ అడుగుతుంటారు ఈ క్యాలకులేషన్స్ కూడా అడుగుతుంటారు సో నెక్స్ట్ ఇది ఈ సెక్షన్ నెక్స్ట్ మనం సెక్షన్ చూస్తే సిమిలర్గా ఉంటుంది దీనికి సిమిలరే సైట్ రిస్టోరేషన్ ఫండ్ సైట్ రిస్టోరేషన్ ఫండ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు బిజినెస్ అన్నప్పుడు ఎనీ ఎస్ఎస్సీ అండి ఎనీ ఎస్ఎస్ అని పర్టికులర్గా చెప్తే ఆ ఎస్ఎస్సీ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ప్రొపరేటర్ అయినా పార్ట్నర్షిప్ అయినా కంపెనీ అయినా వస్తుంది సైట్ రిస్టోరేషన్ ఫండ్ థర్టీ త్రీ ఏబి ఏం చెప్తుందంటే ఏదైనా ఇప్పుడు మనకి రీస్టోరేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక స్థలాన్ని సైట్ రిస్టోరేషన్ అంటే ఒక ఏదైనా ఒక స్థలాన్ని తిరిగి దాన్ని యూజ్ చేస్తే దాన్ని సైట్ రిస్టోరేషన్ అంటారు అయితే ఎందుకు ఏ పర్పస్ మీద మనము యూజ్ చేస్తున్నాము దాని డెవలప్మెంట్ కోసం ఫండ్ మనం సేవ్ చేస్తే దాన్ని సైట్ రిస్టోరేషన్ ఫండ్ అంటారు సో ఇక్కడ ఏ బిజినెస్ అంటే ప్రాస్పెక్టింగ్ ఫర్ పెట్రోలియం ఆర్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆర్ బోత్ ప్రాస్పెక్టింగ్ అంటే వెతకడం పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని విత్ ఇన్ ఇండియాలో అండి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా విత్ ఇన్ ఇండియాలో ప్రాస్పెక్టింగ్ అంటే పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి న్యాచురల్ గ్యాస్ ఎక్కడ ఉందని వెతకడం అలాగే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే వేరు చేయడం ఏం పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అవన్నీ 
సో వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకుంటుంది అలాగే దీనికి సంబంధించి మనము ఆల్రెడీ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబిలో చూసాము ఏంటంటే మనకి టీ కాఫీ రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఎస్ఎస్సి ఏ విధంగా అయితే టూ డిపాజిట్ అకౌంట్స్ అంటే అయితే ఒక అకౌంట్లో మన నాబార్డుల బేసిస్లో అతను డిపాజిట్ చేయొచ్చు లేదు అంటే ఆల్రెడీ స్కీమ్ అప్రూవ్ చేసిన టీ కాఫీ రబ్బర్ బోర్డ్ సంబంధించి అక్కడే డిపాజిట్ చేయొచ్చు డిపాజిట్ అకౌంట్లో ఇక్కడ కూడా అంతే సైట్ రిస్టరేషన్ ఫండ్కి సంబంధించి కూడా డిపాజిట్ అనేది చేయొచ్చు ఈ డిపాజిట్ ఎక్కడ అంటే డిపాజిట్ విత్ ఇక్కడ చూడండి డిపాజిట్ విత్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎనీ అమౌంట్ అమౌంట్స్ ఇన్ ద అకౌంట్ ఆఫ్ స్పెషల్ అకౌంట్ మెయింటైన్డ్ బై ద ఎస్ఎస్సి విత్ ద బ్యాంక్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద స్కీమ్ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద స్కీమ్ అప్రూవ్డ్ ఇన్ దిస్ బిహాఫ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్కడ డిపాజిట్ చేయమంటుంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఎనీ స్టేట్ బ్యాంక్లో మీకు డిపాజిట్ చేయమంటుంది ఏ అకౌంట్లో అంటే స్పెషల్ అకౌంట్ దీనికి సంబంధించి ఒక స్పెషల్ అకౌంట్ అనేది మెయింటైన్ చేయబడింది ఈ స్కీమ్ కూడా అప్రూవ్డ్ అని చెప్తున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసింది ఎవరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవ్ చేసింది ఎవరి చేత అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ చేత అప్రూవ్ చేసిన అకౌంట్ స్పెషల్ అకౌంట్లో మాత్రమే ఎస్ఎస్సి అమౌంట్ని డిపాజిట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంకో అకౌంట్లో ఏంటంటే ఇంకో వేరే దాంట్లో కూడా మనం డిపాజిట్ చేయొచ్చు ఎస్ఎస్సి డిపాజిట్ చేయొచ్చు అదేంటంటే డిపాజిట్ ఎనీ అమౌంట్ ఇన్ అకౌంట్ సైట్ రిస్టరేషన్ అకౌంట్ సైట్ రిస్టరేషన్ అనే అకౌంట్ ఉంది ఆ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయొచ్చు ఓపెన్డ్ బై ద ఎస్ఎస్సి కోడి విత్ అకార్డెన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద స్కీమ్ అండ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద స్కీమ్ ఫ్రేమ్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ డిపాజిట్ స్కీమ్ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఆల్రెడీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ సైట్ రిస్టరేషన్ అనే అకౌంట్ ఉన్నది ఇక్కడ కూడా ఎస్ఎస్సి డిపాజిట్ చేయొచ్చు దీన్ని కూడా అప్రూవ్ చేసింది ఆల్రెడీ దీన్ని అప్రూవ్ చేశారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం న్యాచురల్ గ్యా న్యాచురల్ గ్యాస్ డిపాజిట్ స్కీమ్ అని ఈ స్కీమ్ కింద కూడా ఎస్ఎస్సి డిపాజిట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ టూ అకౌంట్స్లో ఏ అకౌంట్ అయినా ఎస్ఎస్సి డిపాజిట్ చేసుకునే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది సో మనకి ఏ విధంగా అయితే థర్టీ త్రీ ఏబి చెప్పారో థర్టీ త్రీ ఏబి కూడా ఈ విధంగానే ఉంటుంది టైం లిమిట్ ఏంటంటే బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండింగ్ అయ్యేలోగా టై మనము అంటే థర్టీ ఫస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీకి సంబంధించి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కల్లా మనం అమౌంట్ అనేది డిపాజిట్ చేయాలి కానీ థర్టీ త్రీ ఏబి మాత్రము అంటే టీ కాఫీ రబ్బర్కి సంబంధించి మనకి ఒక టైం లిమిట్ సంబంధించి రిస్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అలాగే రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసిన అండర్ సెక్షన్ వన్ థర్టీన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ ప్రకారం విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లీయర్ సో ఇక్కడ మాత్రం ఏం చెప్తున్నారంటే బిఫోర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్లోనే మనము అమౌంట్ అనేది డిపాజిట్ చేయాలని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిడక్షన్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏ సమ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఆగ్రిగేట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ సో డిపాజిటెడ్ ఏదైతే అమౌంట్ ఈ స్కీమ్స్లో ప్రీవియస్గా మనం డిపాజిట్ ఈ స్కీమ్లో చెప్పుకున్నామో ఆ స్కీమ్స్లో డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్ ఆర్ ఏ సమ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ సచ్ బిజినెస్ కంప్యూటెడ్ అండర్ ద హెడ్ హెడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ బిఫోర్ మేకింగ్ ఎనీ డిడక్షన్ అండర్ దిస్ దిస్ సెక్షన్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ సచ్ బిజినెస్ మీరు ఏదైతే పెట్రోల్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్కి పెట్రో పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్కి సంబంధించి బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన ప్రాఫిట్స్లో అంటే బిఫోర్ ఎనీ మీరు ఎటువంటి డిడక్షన్స్ క్లెయిమ్ చేయని ప్రాఫిట్స్ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ అలాగే డిపాజిట్ అమౌంట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లెస్ మీకు డిడక్షన్ అనేది అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబిఏ కింద వస్తుందని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్గా మాట్లాడుకున్న మాట్లాడుకున్నట్టు ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే డిరెక్షన్ షాల్ బీ అలౌడ్ బిఫోర్ బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాస్ మీకు త సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫండ్ కింద అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబిఏ కింద మీకు డిరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్స్ మీద మీకు బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాసెస్ అనేవి లెస్ చేయబడతాయి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ విత్డ్రావల్ విత్డ్రావల్ చూసుకుంటే సిమిలర్ అండి ఏదైతే యూటిలైజేషన్ అమౌంట్ ఉంటుందో ఆ అంటే ఎస్ఎస్సి ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఇక్కడ మీరు చూ వెర్ ఎనీ అమౌంట్ విచ్ ఈస్ విత్ డ్రాన్ ఆర్ రిలీజ్ డ్యూరింగ్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఈజ్ నాట్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ దట్ ప్రీవియస్ ఇయర్
సో మీరు అమౌంట్ ఏదైతే విత్డ్రా చేస్తారో రిలీజ్ చేస్తారో ఆ అమౌంట్ మీరు వీటి పర్పస్ కింద యూజ్ చేస్తే మీకు అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబిఏ సైట్ రిస్టరేషన్ ఫండ్ కింద మీకు డిడక్షన్ అనేది రాదు అని చెప్తున్నారు ఎటువంటి డిడక్షన్స్ అంటే మిషనరీ కానీ ప్లాంట్ కానీ మీరు ఆఫీస్ ప్రిమిసెస్లో కానీ రెసిడెన్షియల్ అకామిడేషన్లో కానీ మీరు అది ఇన్స్టాల్ చేసిన అలాగే ఆఫీస్ అప్లయన్సెస్ అంటే కంప్యూటర్స్ ఇంక్లూడ్ కావు సో ఆఫీస్ అప్లయన్సెస్లో యూజ్ చేసిన అలాగే మిషనరీ ప్లాంట్ మీరు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా పీజీపీపి కింద డిడక్షన్ అలౌ చేసి ఉంటే ఇక్కడ డిడక్షన్ రాదు సో ఈ కండిషన్స్లో మాత్రం మీకు అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబిఏ కింద ఎటువంటి డిడక్షన్ ఉండదు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే కన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ వితిన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇక్కడ కూడా మీరు ఒక వెసెట్ని మీరు సేవ్ చేస్తే ఎసెట్ని సేల్ చేయాలి అంటే మీరు విత్డ్రా చేసిన అమౌంట్ నుంచి ఒక ఎసెట్ని పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు సేల్ చేయకూడదు సో బిలో ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే బిఫోర్ ఎయిట్ ఇయర్స్లో మీరు బిఫోర్ ఎయిట్ ఇయర్స్లో మీరు సేల్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఏ డిరెక్షన్స్ తీసుకున్నారో సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫండ్ కింద ఆ టోటల్ అమౌంట్ కూడా మీకు పీజీపీపీ ఇన్కమ్ కింద ట్యాక్సిబుల్ అవుతుందని చెప్తున్నారు సో ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ నుంచి అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అయితే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి అప్పటి వరకు ఉన్న ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత మాత్రమే మీరు సేల్ చే సేల్ చేయాలి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ మీకు ఇస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇస్తుంది ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ కోసం డెవలప్మెంట్ కోసం ఎంత బెనిఫిట్ ఇస్తుంది ఈ బెనిఫిట్ని మీరు వెంటనే ఆ అమౌంట్ విత్డ్రా చేసి దాని డెవలప్మెంట్ కింద యూజ్ చేయకుండా ఇయర్లో పర్చేస్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్లో సేల్ చేయడం వల్ల దీని డెవలప్మెంట్ ఏమి ఉండదు సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక ఎసెట్ని మీరు పర్చేస్ చేస్తే ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు ఎటువంటి సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ అసెట్ మీద చేయకూడదు సో ఆ విధంగా చేస్తే ఇప్పటి వరకు చేసిన ఇప్పటి వరకు మీరు తీసుకున్న డిరెక్షన్స్ అన్నీ కూడా ట్యాక్సిబుల్ అవుతాయి అండర్ సెక్షన్ అండర్ పీజీపీపీ కింద మీకు ట్యాక్సిబుల్ అవుతాయని గవర్నమెంట్ చెప్తుంది సో మనకి ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు మన సేల్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ చేయడానికి అవకాశం లేదు సో ఈ విధంగా సెక్షన్ థర్టీ త్రీ సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫండ్ అనేది చాలా వరకు సిమిలర్గా సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి మనకి టీ కాఫీ రబ్బర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి సిమిలర్గా ఉంటుంది సో మనము ఈరోజు మనము సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాము టీ కాఫీ రబ్బర్ డెవలప్మెంట్ అకౌంట్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి గురించి తెలుసుకున్నాము అలాగే సైట్ రిస్టోరేషన్ ఫండ్ సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబిఏ గురించి కూడా తెలుసుకుంది వీటిని ఇప్పుడు ఏదైతే మనం టూ సెక్షన్స్ తెలుసుకున్నామో వాటిని స్పెసిఫైడ్ స్పెసిఫైడ్ డిడక్షన్స్లోకి వస్తాయి అయితే వి స్పెసిఫైడ్ డిడక్షన్లోనే స్పెసిఫైడ్ స్పెసిఫైడ్ సెక్షన్స్ అంటారు ఎందుకంటే మనకి సెక్షన్ థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ అనేది అన్ని బిజినెసెస్కి వర్తిస్తాయి కానీ ఇవి ఈ సెక్షన్స్ మాత్రం స్పెసిఫిక్గా వీటికి సంబంధించి మాత్రమే జనరలైజ్ చేయడం జరిగింది అంటే వీటికి సంబంధించి మాత్రమే అప్లై అవుతాయి అంటే థర్టీ త్రీ ఏబి అనేది టీ కాఫీ రబ్బర్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి అయితే సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫండ్ అనేది సెక్షన్ థర్టీ త్రీ ఏబి అనేది సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫండ్కి పెట్రోలియం నేషనల్ గ్యాస్ సంబంధించి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది సో స్పెసిఫైడ్ డిడక్షన్లో కూడా స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్కి సెక్షన్స్